மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் உடைய ரிசல்ட்ஸ் ஃபைனலி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ என்ஆர்ஐ கோட்டா அதை பற்றி ஒரு முக்கியமான அப்டேட் இருக்குது அதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் இன்கேஸ் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி ரிஜிஸ்டர் அகைன் ஃபார் த கவுன்சிலிங் ஸோ உங்களுடைய இந்த என்ஆர்ஐ கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ யூ ஹேவ் டு ரிஜிஸ்டர் அகைன் ஸோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஆன் டுமாரோ தட் இஸ் அ செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் அண்ட் வித் இன் தேர்ட் மார்ச் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் முன்னாடி யூ ஹேவ் டு சப்மிட் யுவர் சாய்ஸஸ் யூ ஹேவ் டு லாக் யுவர் சாய்ஸஸ் அண்ட் த சேம் ப்ராசஸ் வில் பி ஃபாலோட் அவுட் ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயத்த பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் நீங்கள் யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திரும்பவும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுடைய இது பண்ணணும் ஆல்ரெடி ஒரு கேஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுடைய குரூப்பில் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த அந்த கேஸ்னுடைய ரிசல்ட்ஸ் இன்னைக்கு டிக்ளேர் பண்ணதுனால அந்த இன்டரம் டிசிஷனை அந்த இன்டரம் ஜட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை திரும்ப லிஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சேர்ந்து அவங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கவுன்சிலிங்குடைய என்ஆர்ஐ கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து திரும்பவும் நடக்கும் ஸோ திரும்பவும் நீங்கள் சாய்ஸ் லிஸ்ட் கொடுக்கணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரொம்ப எதிர்பார்த்த மாணவர்கள் எதிர்பார்த்த ஒரு முடிவு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் இந்த முடிவு நிறைய மாணவர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் நிறைய மாணவர்களுக்கு இது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஒருவேளை மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் உங்களுக்கு சீட் கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற காலேஜில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதை பற்றி நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் உங்களுடைய சேனல் நம்ம சேனல் பார்த்துட்டு இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாருக்காவது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட்ஸ் அலாட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக அதை தெரியப்படுத்துங்க அது பார்க்குற எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது வந்து ஒரு என்கரேஜிங்காக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் கேரியர் ஸோ இந்த கட் ஆஃப் அனாலிசிஸை பார்க்கும்போது எந்தெந்த கட் ஆஃபில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வெரி ஷாக்கிங் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ரிசல்ட் வந்த உடனே அந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் பர்சன் தான் நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கிறாரு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி சம் நார்த் இண்டியன் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பேரை வச்சு நம்ம பெருசாக டிசைட் பண்ணிட முடியாது பட் ஸ்டில் ஒரு கெஸ்ஸிங்கில் நவ்யா நோடி அப்படிங்கிற நவ்யா டோடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறாங்க தாகூர் மெடிக்கல் காலேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி எயிட் பிஎஸ்ஜி காலேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் பிஎஸ்ஜியை ஓவர் டாக் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒரு ரீசெண்ட் இயர்ஸில் கொஞ்சம் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்குறோம் ஸோ கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம் ஸோ கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ண மாதிரி தான் பிஎஸ்ஜி அண்ட் கேஎம்சி ஹெச்சுக்கு வந்திருக்கு கொஞ்சம் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பிஎஸ்ஜிக்கும் கேஎம்சி ஹெச்சுக்கும் பட் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸோ அண்ட் லாஸ்ட் மார்க் பார்த்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட் பீட்டர்ஸில் கடைசியாக க்ளோஸ் ஆகிருக்கு சென்ட் பீட்டர்ஸில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவனுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரேங்க்னுடைய ரேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் வந்து எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து போத் மைனர் As well as general management. ரெண்டையும் சேர்ந்து தான் ரிசல்ட் வந்திருக்கு ரெண்டு சேர்ந்தா கவுன்சிலிங்கும் நடந்துச்சு அதனால ரெண்டு சேர்ந்த ரிசல்ட்டும் வந்திருக்கு ஸோ மாணவர்கள் இந்த உங்களுடைய பிடிஎஃப் அந்த ரிசல்ட் வந்த பிடிஎஃப் செக் பண்ணி பாருங்க அதில் வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பரை போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்களுடைய நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் யூ ஹாவ் பீன் அலாட்டட் ஏ காலேஜ் ஒரு காலேஜ் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே கிடச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதை பற்றி திங்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாம் ஸோ ஒருவேளை உங்களுடைய நம்பர் அதில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டியதில் செகண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் மாப்பப் ரவுண்ட் இஸ் தேர் ஸோ மாப்பப் ரவுண்டில்
கற்பக விநாயகா செங்கல்பட்டு கற்பக விநாயகா பார்க்கும்போது இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க்ல லீஸ்ட் மார்க் அதாவது கடைசி மார்க் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து சீட் கிடைச்சிருக்கு வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் மதுரையை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணு தான் அதோடைய ரேங்க் லாஸ்ட் க்ளோசிங் ரேங்க் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸுக்கு அந்த காலேஜில் லாஸ்ட் சீட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மேல்மருவத்தூர் மேல்மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி ஸோ இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது ரேங்க்ல சீட் கிடைச்சிருந்திருக்கு நாலாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது மார்க் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு <laughs> 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 ஸோ அடுத்து தாகூர் தாகூர் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷாக்கிங் கொடுத்த ஒரு காலேஜாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் நாட் செவன் லாஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் சிக்ஸ் நாட் செவன் லாஸ்ட் மார்க் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செவன் ரேங்க் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ரேங்க்கில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து ஸ்ரீ மூகாம்பிகா மூகாம்பிகா இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி தொண்ணூறு மலையாள மைனாரிட்டி ஸோ நூற்றி தொண்ணூறில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அண்டு பன்னெண்டாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாவது ரேங்க் வரைக்கும் சீட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இதில் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் தான் அடுத்து முத்துக்குமரன் லிஸ்ட்டில் இருக்குது பட் ஆனால் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் வரல ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஸோ அதை நம்ம வைக்கலை ஸோ கட் ஆஃப் நம்மளுடைய டேட்டாபேஸில் முத்துக்குமரனும் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் இல்லைன்றதுனால அதை நம்ம இங்கே பேசலை அன்னபூர்ணா மெடிக்கல் காலேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி மூணில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி மூணாவது மார்க்குக்கு ரேங்க்குக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு மாதா மெடிக்கல் காலேஜ் மைனாரிட்டி காலேஜ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அடுத்து ரேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று கிடச்சிருக்கு இந்திரா பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழில் கிடச்சிருக்கு இந்திராவும் சென்ட் பீட்டர்ஸும் வந்து ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான ஒரு இது தான் இருக்குது ஸோ இந்திரா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் ரேங்க் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஒன் ஸோ ரேங்க் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அருணை ஒரு மைனாரிட்டி காலேஜ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீக்கு கிடச்சிருக்கு அண்டு சுவாமி விவேகானந்தா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஈவன் தோ இட் இஸ் நியூ காலேஜாக இருந்தாலும் கூட சென்ட் பீட்டர்ஸை விட அண்ட் இந்திராவை விட கொஞ்சம் மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீயில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன்த் ரேங்க் வரைக்கும் சீட்டு கிடச்சிருக்கு எதுக்காக இங்கே ரேங்க்கையும் நம்ம சேர்த்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரேங்க் அடுத்த ரவுண்டுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ எவ்வளோ ரேங்க் அண்ட் எவ்வளோ சீட்ஸ் வரப்போகுது வேகன்சி கொஷன் அப்படிங்கிறது வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு முன்னாடி ஒரு ச வேகன்சி கொஷன் விடுவாங்க அந்த வேகன்சி கொஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ரேங்க்லேயும் ரேங்க்கையும் சேர்த்து இந்த டேட்டாபேஸை கொடுக்குறோம் அடுத்து சென்ட் பீட்டர்ஸ் கடைசியான காலேஜ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செவன்டி செவனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் ரேங்க் அந்த ரேங்க்கில் வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ மைனாரிட்டி காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி மூணு அப்படிங்கிறது வந்து லோவஸ்ட் மார்க்காக இருந்திருக்கு அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து லாஸ்ட் மார்க்காக இருக்குது இந்த நானூற்றி எழுபத்தி ஏழு அப்படிங்கிறது வந்து ரேங்க் வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி எட்டாவது ரேங்க் வரைக்கும் மாணவர்களுக்கு சீட் கிடச்சிருக்கு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதே இது நம்ம வந்து மைனாரிட்டி பார்க்கும்போது இட் டிஃபர்ஸ் மலையாள மைனாரிட்டி அண்ட் தெலுங்கு மைனாரிட்டி எல்லாம் இருக்கிறதுனால அண்ட் கிறிஸ்டின் மைனாரிட்டி எல்லாம் சேர்ந்து வர்றதுனால அதில் ரேங்க் நம்ம பெருசாக இங்கே பார்க்கல பட் எல்லா ரேங்க் டீட்டெயில்ஸும் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீன் இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதை வச்சுட்டு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் எப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அக்யூரேட்டாக எப்போ ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆஃப்டர் கட்டிங் த வேகன்சி பொசிஷன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் இவ்வளோ மாணவர்களுக்கு சீட் அலாட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாம் உண்மை தான் இதில் எத்தனை மாணவர்கள் போய் சேர போகிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது
அடுத்த முக்கியமான கவுன்சிலிங் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் கோட்டாவினுடைய அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவினுடைய செகண்ட் ரவுண்டு தான் நம்ம வந்து அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ என்ஆர்ஐ கோட்டா முடிஞ்ச உடனே ஆப்வியஸ்லி நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவினுடைய செகண்ட் ரவுண்ட் இல்லை அப்கிரேடேஷன் ரவுண்டுக்குரிய கால் ஃபேர் நமக்கு வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நம்மளுடைய சேனல் பார்க்குற நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குற வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் கிடச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் எந்த காலேஜ் கிடச்சிருந்தாலும் அந்த காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க சார் காலேஜில் சீட் கிடச்சா அங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டு தான் அப்கிரேடேஷன் போக முடியுமா தெரியல டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் இன்னும் எந்த கல் தெளிவான முடிவுகளையும் தெளிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் கொடுக்கல ஸோ நல்லா திங்க் பண்ணுங்கள் திங்க் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணாமல் வேணாமா அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அப்கிரேடேஷன் எப்படி பண்ணலாம் இதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பேசிட்டோம் பட் இந்த இதில் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ செகண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுடைய செகண்ட் ரவுண்டுக்கு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நமக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் எடுக்கிற வேர்ட்ஸ் உங்களை வ